হ্যালো ব্রুভান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে নয় অক্টোবর দু হাজার তেইশ আজকের এই ভিডিওতে নয় তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এছাড়া এই ভিডিও যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক সেটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজের জন্য কে স্পিনোজা পুরস্কার পেয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন সি ডক্টর জয়িতা গুপ্তা তো সম্প্রতি এই ডক্টর জয়িতা গুপ্তা পেয়েছেন এই স্পিনোজা পুরস্কার জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন ডক্টর জয়িতা গুপ্তা ইনি কিন্তু ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন সায়েন্টিস্ট তো ইনি সম্প্রতি এই স্পিনোজা পুরস্কার জয়লাভ করেছেন আচ্ছা যে স্পিনোজা পুরস্কার বা স্পিনোজা অ্যাওয়ার্ড এটি কোন দেশের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় এটি কিন্তু এই নেদারল্যান্ডসের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় এবং এই এটা হচ্ছে নেদারল্যান্ডসের একটা অন্যতম হায়েস্ট একটি অ্যাওয়ার্ড তো সম্প্রতি এটি কে পেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সায়েন্টিস্ট বা প্রফেসর ডক্টর জয়িতা গুপ্তা তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি ডক্টর জয়িতা গুপ্তা আচ্ছা সাম্প্রতিক সময় যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে সেগুলি একটু বলি যেরকম সম্প্রতি এই ষোলো বছর বয়সী পালক শর্মা পেয়েছেন প্রেস্টেজিয়াস এক্লব অ্যাওয়ার্ড মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এছাড়া সম্প্রতি ওয়াহিদা রহমান এই দু হাজার তেইশ সালের দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড জয়লাভ করেছেন আর সম্প্রতি গণিতজ্ঞ রুইকসিয়াং ঝাং এই দু হাজার তেইশ সালের শাস্ত্র রামানোজন প্রাইজ জয়লাভ করেছেন এছাড়া সম্প্রতি সুধা মূর্তি পেয়েছেন প্রেস্টিজিয়াস গ্লোবাল ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড কানাডা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তো এগুলো হচ্ছে সাম্প্রতিক সময় জানানোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে সেগুলি সম্প্রতি ভারতীয় বায়ু সেনা দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন ডি আট অক্টোবর তো সম্প্রতি আট অক্টোবর পালন করা হলো ভারতীয় বায়ু সেনা দিবস বা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ডে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক বছরই কিন্তু আট অক্টোবর ভারতীয় বায়ু সেনা দিবস বা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ডে পালন করা হয় অ্যাকচুয়ালি এই যে উনিশশো সালের আট অক্টোবর ভারতীয় বায়ু সেনা প্রতিষ্ঠা করা হয় তো এই সেই দিনটিকে স্মরণ করতে কিন্তু প্রত্যেক বছর এই আট অক্টোবর ভারতীয় বায়ু সেনা দিবস বা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ডে এটি পালন করা হয়ে থাকে অপশন ডি আট অক্টোবর আচ্ছা এখানে একটু ভারতীয় বায়ু সেনা বা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স সম্পর্কে বলি তো বললাম এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় উনিশশো সালের আট অক্টোবর আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ দিল্লিতে আর বর্তমানে ভারতীয় বায়ু সেনার চিফ হচ্ছেন বিবেক রাম চৌধুরী আচ্ছা যে অক্টোবর মাসে এ পর্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ ডে বা দিবসগুলি পালন করা হয়েছে সেগুলো একটু বলে দিই যেরকম এই এক অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ভেজিটেরিয়ান ডে দুই অক্টোবর পালন করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নন ভায়োলেন্স অ্যাকচুয়ালি দুই অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন তো সেই দিনই কিন্তু এই ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নন ভায়োলেন্স বা অহিংসা দিবস পালন করা হয়েছে আর তিন অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড নেচার ডে চার অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড অ্যানিমাল ডে পাঁচ অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে আর সাত অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড কটন ডে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশ তৃতীয়বারের জন্য এআইভিডি এর চেয়ারম্যান হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ ভারত আমাদের দেশ ভারত এই পরপর তিনবার বা তৃতীয়বারের জন্য এআইভিডি অর্থাৎ এশিয়া প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট এশিয়া প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট এর চেয়ারম্যান হয়েছে আমাদের দেশ ভারত পরপর তিনবার বা তৃতীয়বারের জন্য তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ ভারত অ্যাকচুয়ালি এই যে এর আগে কিন্তু ভারতের দুবার যে এই এআই বিডি এর চেয়ারম্যান ছিল দু হাজার থেকে দু হাজার তারপরে দু থেকে দু আর এবার দু থেকে দু হাজার পঁচিশ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে দু সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়লাভ করেছেন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি জন ফস তো এই যে দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন একজন নরওয়ের লেখক বিখ্যাত লেখক জন ফস তো ইনি এই দু সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়লাভ করেছেন অর্থাৎ টু নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার এই জয়লাভ করেছেন জন ফাস নরওয়ের জন ফাস তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি আচ্ছা ইনি তো এই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়লাভ করলেন জন ফাস এছাড়া সম্প্রতি এই অন্যান্য বিভাগে যে নোবেল পুরস্কারগুলি প্রদান করা হয়েছে সেগুলি একটু বল
যেরকম এই ফিলোসফি অর মেডিসিনে যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তো দুজন পেয়েছেন একজন হচ্ছেন ক্যাটেলিনা কারিকো আর একজন হচ্ছেন ড্রু উইজম্যান অর্থাৎ মেডিসিন বিভাগে ক্যাটেলিনা কারিকো এবং ড্রু উইজম্যান এই দুজন এই নোবেল পুরস্কার জয়লাভ করেছেন দু সালে এছাড়া কেমিস্ট্রিতে দু সালে এই তিনজন নোবেল পুরস্কার জয়লাভ করেছেন মঙ্গুজি বাভেন্ডি সরি মৌজি বাভেন্ডি লুই ব্রুস অ্যালেক্সি আই একিম এই তিনজন কিন্তু এই কেমিস্ট্রিতে দু হাজার তেইশ সালে নোবেল পুরস্কার জয়লাভ করেছে নামগুলো আরেকবার বলে দিই মৌঙ্গি জি বাভেন্ডি লুইস ব্রুস অ্যালেক্সি আই একিম এই তিনজন কেমিস্ট্রিতে পেয়েছেন আর সম্প্রতি এই শান্তিতে অর্থাৎ নোবেল পিস প্রাইজ কে পেয়েছেন নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছেন সরি নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছেন এই নার্গেস মোহাম্মদি অ্যাকচুয়ালি এই নার্গেস মোহাম্মদি হচ্ছেন ইরানের একজন অ্যাক্টিভিস্ট বিশেষ করে মহিলাদের অধিকারের জন্য ইনি কাজ করে থাকেন তো সম্প্রতি এ নাকি এই নার্গেস মোহাম্মদকেই দু হাজার তেইশ সালের নোবেল পিস প্রাইজ বা নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কে স্বাবলম্বন টু পয়েন্ট জিরো লঞ্চ করেছেন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি রাজনাথ সিং আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এই এই স্বাবলম্বন টু পয়েন্ট জিরো লঞ্চ করেছেন একটু যদি স্বাবলম্বন টু পয়েন্ট জিরো এর দ্বারা কিন্তু এই আমাদের বিশেষ করে আমাদের যে ডিফেন্স সেক্টর রয়েছে না সেখানে বিভিন্ন যে সেক্টরগুলি রয়েছে বিভিন্ন যে রিকোয়ারমেন্টগুলি রয়েছে না তার উপরেই ফোকাস করা হবে মূলত তো সঠিক উত্তর অপশন বি রাজনাথ সিং স্বাবলম্বন টু পয়েন্ট জিরো লঞ্চ করেছেন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন রাজ্যের ইয়াক চুরপি জি আই ট্যাগ পেয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অরুণাচল প্রদেশ অ্যাকচুয়ালি যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এই ইয়াক তো এই ইয়াকের থেকেই কিন্তু ইয়াকের দূর থেকেই কিন্তু এই চুরপি যেটি তৈরি করা হয় তো সম্প্রতি সেটি কিন্তু জি আই ট্যাগ পেয়েছে তো এটি কোথায় এটি অরুণাচল প্রদেশের এই ইয়াক হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশের তো সঠিক উত্তর অপশন এ অরুণাচল প্রদেশ অ্যাকচুয়ালি যে এই ইয়াক চুরপি ছাড়াও কিন্তু অরুণাচল প্রদেশে আরও দুটি পণ্য জি আই ট্যাগ পেয়েছে একটা হচ্ছে খান্তি রাইস আর একটা হচ্ছে তাংসা টেক্সটাইল অর্থাৎ সম্প্রতি তিনটা পণ্য এই অরুণাচল প্রদেশের জিআই টেক পেয়েছে ইয়াক চুপড়ি খামতি রাইস এবং তাংসা টেক্সটাইল আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পণ্য জিআই টেক পেয়েছে সেগুলি বলে দিই যেরকম কিছুদিন আগে জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরি চিকরি উডস ক্রাফট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মুস্ক বুদ্ধি রাইস এই দুটি এই জিআই টেক পেয়েছে আর এই তামিলনাড়ুর যে সালেম জেলা রয়েছে সেখানকার সালেম সাগু জিআই টেক পেয়েছে এছাড়া সম্প্রতি উড়িষ্যার রায়গড়ার শাল এবং কোরাপুট কালাজিরা রাইস এই দুটি পণ্য জিআই টেক পেয়েছে আর সম্প্রতি আসামের চকুয়া রাইস বা চকুয়া চাল বা যাকে ম্যাজিক চালও বলা হয় সেটি জিআই টেক পেয়েছে এছাড়া সম্প্রতি বাসুহিল পাশমিনা জম্মু কাশ্মীরের এই বাসুহিল পাশমিনাও সম্প্রতি জিআই টেক পেয়েছে সম্প্রতি কোন দেশ পরমাণু শক্তি সমৃদ্ধ অতি শক্তিশালী মিসাইল বানিয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর অপশন সি রাশিয়া সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন ঘোষণা করেছেন যে তারা পরমাণু শক্তি সমৃদ্ধ অতি শক্তিশালী একটি মিসাইল তৈরি করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি রাশিয়া আচ্ছা রাশিয়ার রাজধানী কি মস্কো রাশিয়ার মুদ্রার রুবেল আর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট তো বললামই ব্লাদিমির পুতিন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি জিও মার্টের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ মহেন্দ্র সিং ধোনি তো সম্প্রতি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে এই জিও মার্ট এ নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে সঠিক উত্তর কি অপশন এ মহেন্দ্র সিং ধোনি আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার নিযুক্ত হয়েছেন সেগুলি বলি যেরকম এই মহেন্দ্র সিং ধোনি কিন্তু কিছুদিন আগে স্বরাজ ট্রাক্টরসেরও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছে আর সম্প্রতি ঋতিক রোশন লুব্রিক্যান্ট ব্র্যান্ড মোবিলের এই এই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছে এছাড়া এই সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল অর্থাৎ আইসিসি সম্প্রতি সচিন তেন্দুলকারকে আইসিসি গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডার নিযুক্ত করেছে দু ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য আর সম্প্রতি বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠিত সিক্সথ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে সম্প্রতি কোন ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কার্যকালের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি এস বিআই অর্থাৎ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি যদি দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারপারসন দীনেশ কুমার খাড়া বা দীনেশ খাড়া তো এনআর যে কার্যকালের মেয়াদ সেটি আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি এস বিআই বা স্টেট ব্যাংক অফ 
ইন্ডিয়া আচ্ছা এই যে এসবি এটি কবে প্রতিষ্ঠা করা হয় এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ফার্স্ট জুলাই উনিশশো পঞ্চান্নতে আর এর সদর দপ্তর মুম্বাইতে আর চেয়ারপারসন তো বললাম দীনেশ কুমার খাড়া সম্প্রতি কোন দেশের রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়াম আমদানি করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ বাংলাদেশ তো সম্প্রতি যে রূপপুর যে পারমাণবিক কেন্দ্র অ্যাকচুয়ালি এটি বাংলাদেশে অবস্থিত তো এই রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়াম আমদানি করেছে অ্যাকচুয়ালি এখানে একটু বলি এই যে রূপ রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র যেটি বাংলাদেশে অবস্থিত তো এই যে এই পারমাণবিক কেন্দ্র কিন্তু রাশিয়ার ফান্ডিংয়েই তৈরি হয়েছে অনেকটা আর অ্যাকচুয়ালি রাশিয়া এটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট ফান্ডিং করেছে এখানে এবং সম্প্রতি রাশিয়া থেকে ইউরোনিয়ামও আমদানি করেছে বাংলাদেশ এখানে মানে এই এটার প্রসেসিং শুরু করার জন্য তো সঠিক উত্তর কি অপশন এই বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি এই যে এটা যদি শুরু হয় তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের তেত্রিশতম দেশ হবে যারা নিউক্লিয়ার এনার্জি প্রডিউস করবে তো সঠিক উত্তর কি অপশন এ বাংলাদেশ আচ্ছা বাংলাদেশের রাজধানী কি ঢাকা বাংলাদেশের মধ্যে হচ্ছে টাকা বাংলাদেশের বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন শেখ হাসিনা আর রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাপ্পু পরের প্রশ্ন সরি এবার গতদিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম তো প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি ভারত ও কোন দেশের মধ্যে সামরিক মহড়া সম্প্রীতি শুরু হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর অপশন এ বাংলাদেশ তো সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এই সম্প্রতি নামক সামরিক মহড়া শুরু হয়েছে মেঘালয়তে সম্প্রীতি নামক সামরিক মহড়া মেঘালয়তে শুরু হয়েছে আর এবার আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথায় কেন্দ্রীয় উপজাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিয়েছে তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে করবে তো বন্ধুরা ছিল আজকের ভিডিও যেখানে নয় তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরে ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নাবলী নিয়ে হাজির হবো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ